ഹലോ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ടെക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇനി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റഡിയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലൊക്കെ ശരി ഏറ്റവും സുപ്രധാന റോളുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ എത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം മാത്സ് മാത്സ് ഈസി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു ത്രികോണമിതി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എൻ്റെ പേരങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചാലുള്ള ഒരു സൈനും കോസൊക്കെ അങ്ങ് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുക ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റഡിയിലെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സെക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ സംഗതി ഈ ഇത് ബേസായി വരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിലെ വലിയൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ബേസ് ഒരുക്കുന്ന ആളാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം അത്ര ഒരു ഈസി അല്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഈസി അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടെന്നുള്ളതല്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി തരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് മെല്ലെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കേരള ബോർഡിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സൈന് കോസ് ടാന് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സി ബി സിക്കാരാണെങ്കിൽ സൈന് കോസ് ടാന് കൊസീക്ക് സീക്ക് കോട്ട് ഇങ്ങനെ ആറ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ആ ആറ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി ട്രിഗ്നോമെട്രി നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഒക്കെ ഒന്നാക്കണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഗംഭീരമാക്കി കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ സൈനായാലും കോസായാലും ടാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൈൻ എക്സ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റ ഒരു ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുക ആംഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുക സാധാരണ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഈ രീതിയിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്ന പറയുക അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ ഒന്ന് ഗംഭീരമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഈ സത്യത്തിൽ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ആധികാരിക ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മെഷർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ്റെ മെഷർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ റൊട്ടേഷൻ മെഷറാണ് എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗിവൺ റേ തന്നിരിക്കുന്ന റേയുടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേയുടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ്റെ മെഷർ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ്റെ മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ഇതാണിപ്പം ഒ എ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റേയെങ്കിൽ ഇയാളുടെ റൊട്ടേഷൻ്റെ മെഷർ ഇയാൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഈ റോ ഈ റേ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ മെഷറാണ് ഈ മെഷറാണ് നമ്മുടെ ആര് ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഈ ഒറിജിനൽ റേനെ നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് എന്ന് പറയും ഒറിജിനൽ റേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ റേ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റേ ആഫ്റ്റർ ദ റൊട്ടേഷൻ നമ്മളിത് ഈ റേനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തി അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഒ ബി എന്ന് പേരിട്ടു ഈ ഗിവൺ റേനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടേ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ബി ആണ് പേരെങ്കിൽ ഇയാൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഈ റേ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേമിനൽ സൈഡ് അത് ആംഗിളിൻ്റെ ടേമിനൽ സൈഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക
and the final position of the ray after the rotation is called the terminal side. The point of rotation is called the vertex. Now, we have angle in the angle. Positive angle and negative angle. At the point at the positive angle and that is the negative angle. What is the positive angle? We will complex number in the chapter. We will say positive and negative angle. That is the same thing. We will say that we have to 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 say that. Positive angle is the rotation measure. Anti-clock, direction anti-clock waste learning. This rotate is the anti-clock. I need direction and I figure like answer. Rotate. Now, what are you doing? Now, what are you doing? Now, what are you doing? This is the opposite of the clock. If you look at the clock, you look at the clock. 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 आत्तर एंगल में लिखना पैर है आना पॉजिटिव एंगल। इन्हाँ जहाँ देखा कुछ मंडले वायर रा एंगल का निचंदा था वाटर पैर ओ ए बी। देखा डे इनिशियल साइड आना द टर्मिनल साइड आना नंगा रहा। यो ए आना वर्टेक्स उन देखा लगा रहा। आदि ले इधर डिरेक्शन वाले दिंगो टाइम का डायरोमार क्या निगने Clockwise direction. That is why this rotation direction is clockwise direction. This is the name of the angle. Negative angle. Now, positive angle is positive angle. The angle is positive angle. The rotation direction is anti-clockwise angle. The positive angle is clockwise angle. The negative angle is negative angle. Is it confusing? Enam guna alu je. Nampol panda angle gelu barai lete 80 degree, 45 degree, 60 degree nampol angle gelu barai lalu negatif. Nampol barang ni dila. Anjung gelu alu je. Nampol boi i angle macam ni. Anjung nampol potat itu barang guna tu berkum. Nampol berdiri ngot alu macam ni. Diri nampol. Alah orang diri ngot alu lalu diri nampol. Ibu dah ngot alu macam ni. Diri nampol. Ibu dah ngot alu macam ni. Main di direction ni dah nampol diri nampol. Anti clockwise. Anjung nampol tu 80 degree, 45 degree lalu positif barang ni. Abang, ada anjung positif angle, negatif angle. Okay? Enggel? Teringgi edt garis ni aley, engkau la edt denda notes ane ni awal edt. Ata chapter ni perih, amala trigonometric function ni aley. Amala ahadi arah kurus chapter ni aley, angles ni kurus. Ni aley dua figure ni lu arah cerita ni aley. Dua orang. Oye ane vertex. Dua orang tatak ke side. Oye, engkau la initial side. Rotate ni aley ane berada kono ni wajju. Angin ni ane engkau la aley, orang final position ni berikan perih ane terminal side. Iden ni rotation ni direction ni aku clockwise ana, anti clockwise ana, kanci ni aku dengal. Clockwise an, alde clockwise an, engkau layar alam lihat itu perayaan positive angle. Dah lihat ya, positive angle, enna alam lihat. Kanda, enna al, ni ane ada tu dekannya tu. Oh ya ane initial side, ini terminal side OB an, rotate ini na point vertex an, alai. Ini ni direction engkau tak kanci tu ke clockwise direction an. Clockwise direction an engkau, atre angle alam lihat itu perayaan negative angle. Ada anu beri dia tu. Angle is a measure or rotation of a given ray about its initial point. Initial point is the rotation, the measure. Is the, the original ray is called, the original ray is called the initial side. And the final position of the ray after rotation is called the terminal side of the angle. That is the terminal side. The point of rotation is called the point of rotation is called vertex. The point of rotation is called vertex. Mana selaiyo? Pine, if the note le, baki nengal le idan tadu. If the direction of rotation is anti-clockwise, the angle is said to be positive. Le, direction anti-clockwise ane le ane positive endom. And if the direction of the rotation is clockwise then the angle is negative. Engkau la angle itu mai dikum negative mai dikum. Terakhir, nama lalu paranya itu. Ni paranya sedih ke? Orang angle ini measure mana? Measure of an angle itu arahnya itu. Adine amount atau rotation? Rotation itu amount ini. Angle ini measure terakhir. 
തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആയി വരിക ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്കുള്ള റൊട്ടേഷൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരാ ഇത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പൂർത്തിയാകുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സർക്കിൾ പൂർത്തിയാകും അല്ലേ ഇതിനിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് തുടങ്ങുന്നു ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ഓക്കെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടെർമിനൽ സൈഡായി ടെർമിനൽ സൈഡ് വീണ്ടും ആയി ടെർമിനൽ സൈഡായി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക വൺ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ എന്താ വിളിക്കുക വൺ റവല്യൂഷൻ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാവും അഥവാ ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഫോം ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു വാ വണ്ടിയുടെ ടയർ ഒരു ടയറൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ റവല്യൂഷൻസുകൾ ഉണ്ടാകുക കുറേ റവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ അല്ലേ തുടങ്ങി വന്ന് ഇങ്ങനെ എത്ര റവല്യൂഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവരുത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയായി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ആംഗിളുകളുടെ മെഷർമെൻറ്റുകളുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മെഷർമെൻറ്റിന് ആംഗിളുകളുടെ മെഷർമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ നിലവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി മെഷർ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ആംഗിൾ എത്രയാ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക അല്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക അല്ല അവിടെ ആംഗിളിന് കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഡിഗ്രി മെഷർ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആംഗിളുകളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരാളാണ് ആര് റേ ഡിഗ്രി മെഷർ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് എന്താണ് ഡിഗ്രി എന്നൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്ന വേറെ ആംഗിളുകളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു യൂണിറ്റാണ് റേഡിയൻ മെഷർ എന്താ വിളിക്കുക റേഡിയൻ മെഷർ ഇതിപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രിഗ്നോമീറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആംഗിളുകളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് ഒന്ന് ഡിഗ്രി മെഷറും രണ്ട് റേഡിയൻ മെഷറും പിന്നെ ടയറുകളുടെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ടയറൊക്കെ എയറൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഡിഗ്രിയിലല്ല പറയാം അവിടെ റവല്യൂഷനാണ് പറയാം അത് വലിയ യൂണിറ്റാണ് അല്ലേ പിന്നെ ടയറൊക്കെ കറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കറങ്ങി എന്നൊന്നും അല്ല പറയാൻ പറ്റും എത്ര റൊട്ടേഷൻ അത് പൂർത്തിയാക്കുക അവിടെ നമ്മൾ റവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ റവല്യൂഷനാണ് അല്ലെങ്കിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി മെഷറും റേഡിയൻ മെഷറും നമ്മൾ പറയുക ഇനി എന്താണ് ആധികാരികമായി നമ്മൾ ഡിഗ്രി മെഷർ എന്താണെന്ന് പറയും എന്താണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാറുണ്ടായത് എന്താണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്കുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്കുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഒരു മൊത്തൊരു റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ണെങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
1 degree. Denote in the 1 degree. Ready, Ale? Kittiyo? Ni illengi ngu vahara gari maran yara. 1 degree anna na, orachu kudi simple ayattu vahara jeethil maran yana. Nal vada nukk. 1 degree anna na, nammal oru cycle ne. Oru cycle ne. 360 equal baga yinga na kattiya. 360 equal baga yinga na kattiya. Okay? 360 equal oru cycle ne. 360 equal to 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 Initial side and the terminal side like you la rotation Uru revolution day Uru cycle in day lay 360 Lodi Bagam Adinian other level number the other level where are idil parnu matrolu oh where are idil parnada Uru cycle lay 360 equal parts I divide idal Adil every equal bagam center my tunda kuna angle of ligand the pair and a one degree Kitty lay then a one degree okay Kainilla we have a minute. We have a minute. We minute. We seconds. Divide. Second item. Divide. 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 1 degree le, 1 degree ude, 60 le oru bagatte. 1 degree le, 60 le oru bagatte vilikin na pair aan 1 minute. Sadhi chonae adi gittu. 1 minute nuvan naale, 1 degree le, 60 le oru bagatte vilikin na pair aan 1 minute. Ni illengi vayar idhi lengu parnayera. This is 1 degree in the 1 degree in the shale. This is the same as 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 the Aruba the Banga like a tail of Ribagale, Adana sixteen of Ribago. Cut off. Yala Vicky the pair and one minute. One minute in a number denote in the style and one Nediga, and then an air of Mugali, Chedichu, an air molala, could right side like the Asian Chedichu, Nediga. Then a Mulikum, one minute and the Mulikum. One minute and the degree lay sixteen of Ribagatha, degree day sixteen of Ribagatha, Vicky the pair and one minute. One degree is a minute. One minute is a minute. One degree 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 One degree is a minute. One degree is a One degree is a minute. Okay, Karimila Minute in a Namaka second sided divide here. End the Anini second in our end. Minute tile, minute tile, sixty or bagata week in the parana. Minute in the sixty le or bagata week in the parana. Or partner week in the parana. One second. The Vilkia. A second, one 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 when you go to the second, this is one minute. 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 This
ആ അറുപത് കഷ്ണങ്ങളിലെ ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും വൺ മിനിറ്റിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പറയും സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഇത്ര മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആംഗിളും പോസിറ്റീവ് ആംഗിളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു റൊട്ടേഷന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്കുള്ള റൊട്ടേഷന്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മെഷർമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡിഗ്രി മെഷറും രണ്ട് റേഡിയൻ മെഷറുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ അതിൽ എന്താണ് ഡിഗ്രി മെഷർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിഗ്രി മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അത് ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡിലേക്കുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഡിഗ്രി അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലാണ് വൺ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിളിനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്സായി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിലെ ഒരു ഈക്വൽ ഭാഗം സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഡിഗ്രി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രീനെ നമുക്ക് മിനിറ്റുകളായിട്ടും മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് സൈഡും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് മിനിറ്റ് വൺ ഡിഗ്രിയുടെ സിക്സ്റ്റിയിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ മിനിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോർഡർ ബൈ എവിടെയാ വൺ മിനിറ്റ് ദ ഫോ വൺ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് പിന്നെ എന്താ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിഗ്രിയുടെ സിക്സ്റ്റിയിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിക്സ്റ്റിയിലെ ഒരു പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ സെക്കൻഡ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ ഡിനോഡ് ചെയ്യാം വൺ സെക്കൻഡ് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ മിനിറ്റ് ഈക്വൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആയത് സിക്സ്റ്റി സെക്സൺ സെക്കൻഡ് ആയത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാനും ഡിഗ്രീനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിഗ്രി മെഷറും റേഡിയ മെഷർ സോറി ഡിഗ്രി മെഷർ നമ്മൾ അതേ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ നോട്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഡിഗ്രി മെഷർ എന്താണ് ഡിഗ്രി മെഷർ എന്ന് പറയുന്നു ഇഫ് എ റൊട്ടേഷൻ ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ടു ടെർമിനൽ സൈഡ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ സൈഡ് ടു ടെർമിനൽ സൈഡ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓഫ് ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ ത്രീ റവല്യൂഷൻ്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ ആണെങ്കിൽ ദ ആംഗിൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് എ മെഷർ ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രി അയാളെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിക്കുക റിട്ടേൺ ആസ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതിയിട്ടുള്ള നോട്ടേഷനാണ് വൺ ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രധാനം എ ഡിഗ്രി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഡിഗ്രീനെ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്നും and a minute is divided into 60 seconds oru minute ne 60 second ay divide cheyyu ini avar endha na parayunathu 160th nanal 1 by 60th notation de words le edhi notation kanichu 1 by 60th of a degree is called a minute called a minute adhiriya nammal oru minute nu parayuga written as 1 minute note cheyidhe manasilakka and the 160th of no 1 by 60th of a minute is called a minute le 60 le or bagathe vilikina peraanu a second written as 1 second or second ne denote cheyina adanu 1 mugalil cherichu rendu vare 1 second adond pradhana point adond 1 degree is equal to le adond 1 degree ennu parayunathu 60 minute aanannu 1 minute ennu parayunathu 60 second aanu manasilakka kittiyallo അപ്പോൾ ഇതാണ് നോട്ട് ഇനി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിഗ്രികൾ കാണിക്കാം കൂടെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാമെന്നാണ് നോക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഇതിവിടെ ഒറിജിൻ അല്ലേ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത
നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആങ്കിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിയല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെയോ നേരെ സ്റ്റഡി ആയി നിന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ദേയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്നാൽ ഇവിടെ ഒറിജിൻ അല്ല നമ്മുടെ ഒ എന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുക നേരെ കുത്തനെ ആകുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഇങ്ങോട്ടും കൂടി വീണാൽ ഒരു നയൻറ്റി കൂടി ആയില്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എ ഇത് നമ്മുടെ വെർട്ടക്സ് ഓ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും ഉണ്ടാവുക ഇത് നേരെ കുത്തന നയൻറ്റി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ആയി ഇങ്ങനെ വന്ന വൺ എയ്റ്റി ഒരു തൊണ്ണൂറും കൂടി കൂടി അപ്പോൾ എത്രയും ഉണ്ടാവുക ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുക ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റൊട്ടേഷൻ്റെ സ്റ്റൈല് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ക്ലോക്ക് വേ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നേരെ തിരിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ മെഷർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക മൈനസ് നയൻറ്റി ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ക്ലോക്ക് വേസ് ആകുമ്പോൾ ഡിറക്ഷൻ പിന്നെ ക്ലോക്ക് വേസ് ഡിറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആംഗിളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് എഴുതിയതെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചത് മാത്രം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മെഷറിനെ കുറിച്ച് പറയും അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും റേഡിയൻ മെഷർ രണ്ട് പേരാണുള്ളത് ഡിഗ്രി മെഷറും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പേരാണെന്ന് ഡിഗ്രി മെഷർ രണ്ടാമത്തെ പേരാണ് റേഡിയൻ മെഷർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന മെഷറാണ് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിളുകൾ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു യൂണിറ്റാണ് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ കൺസിഡർ ഒരു ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സൈക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സൈക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ കണ്ടോ ആറാണ് ഇത് റേഡിയസ് എങ്കിൽ ഇതൊരു ആർക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഒരു ആർക്ക് ഞാൻ ബി എൻ ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്ക് എടുത്തു എടുത്തോട്ടെ ഈ ആർക്കിനൊരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അത് ആറായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തു ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടും അത് ആറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിന് തുല്യമായിട്ടൊരു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എടുത്തു കണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ ബി എന്ന ആർക്ക് ഈ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കൂലേ ഉണ്ടാക്കൂലേ ഈ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയൻ അയാളാണ് വൺ റേഡിയൻ അപ്പം എന്താ വൺ റേഡിയൻ എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൻ മെഷർ എന്നാൽ ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആറ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തില്ല ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ അതിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ആറ് ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നു ആറ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നു ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ആറാണെങ്കിൽ ആ ആർക്ക് ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായി സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഥവാ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ റേഡിയൻ അപ്പം നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ടു ആണ് റേഡിയസ് എങ്കിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ടു ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് എടുക്കുക ആ ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ റേഡിയൻ ഓക്കെ വൺ റേഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ വൺ റേഡിയൻ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ നോട്ടേഷൻ ഒന്നും വൺ റേഡിയനെ ഡിഗ്രി കാണിക്കും പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പോലെ നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചില ഓതേഴ്സ് വൺ റേഡിയൻ ഇങ്ങനെ വൺ റാഡ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് വൺ റാഡ് ചില പിന്നെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ അങ്ങനെ എഴുതാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ആംഗിൾ പറയുമ്പോൾ വൺ റാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ റേഡിയൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓതേഴ്സ് അതിനെ വൺ മുകളിൽ ഒരു സി കൊടുത്തിട്ട് ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു സി കൊടുത്തിട്ട് വൺ റേഡിയൻ എന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണിക്കില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക
അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആറായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബി വരെയുള്ള ആ ആർക്കിന് ലെങ്ത്ത് ആറായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ആംഗിളിൻ്റെ പേരാണ് വൺ റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയത് റേഡിയൻ മെഷർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിൽ രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ ദർ ഈസ് അനദർ യൂണിറ്റ് ഫോർ എന്താണ് റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദർ ഈസ് അനദർ യൂണിറ്റ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ കോൾഡ് ദ റേഡിയൻ മെഷർ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയൻ മെഷർ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നു ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഒരു സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ആർ യൂണിറ്റ് ആർ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് സെൻറ്ററുമായി സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇന്നെ സൈക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ യൂണിറ്റ് ആർ യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സൈക്കിളിലെ ആറ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് സബ്ടെൻഡ് ചെയ്ത ആംഗിളിനെയാണ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് എ മെഷർ ഓഫ് വൺ റേഡിയൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ടേഷൻ വളരെ റേറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് നോട്ടേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ റേഡിയൻ എഴുതുന്ന സ്റ്റൈൽ എഴുതിയത് വൺ റാഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ വൺ മുകളിൽ ഒരു സി കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ വളരെ റേറായിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫോർമുലയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള സൈക്കിൾ ആറ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് വൺ റേഡിയൻ ശരിയല്ലേ ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഒരു ആർ ഒരു ആറും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒരു ആറും കൂടി എടുത്തു ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ആറും കൂടി എടുത്തു അപ്പോൾ അത് ഈ ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് എ ഇത് ബി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സി എന്നെടുത്തു ബി സി എന്ന ആർക്ക് ആറ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ആറായതുകൊണ്ട് അയാൾ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്ക് ലെങ്ത്തും സോറി ആംഗിൾ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ റേഡിയൻ ആണ് കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു ആർക്ക് കൂടി ഡി ഒരു ആർക്ക് കൂടി എടുത്തു അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്ക് അല്ലേ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആറാണെങ്കിൽ അയാൾ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ റേഡിയൻ ആണ് കണ്ടോ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എ മുതൽ സി വരെയുള്ള ആർക്ക് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഞാൻ എല്ല് കൊണ്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത്തിനെ കാണിക്കുന്നു ടോട്ടൽ എല്ല് കൊണ്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത്തിന് എല്ല് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ എ സി എന്ന ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു ആർ ആണ് ഈ ആർ പ്ലസ് ആറ് ടു ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ സെൻറ്ററുമായിട്ട് എത്ര റേഡിയൻ ഉണ്ടാക്കി ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇതൊരു റേഡിയൻ ഇത് റോഡിയൻ ടോട്ടൽ എത്ര റേഡിയനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ചിലപ്പോൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ആ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആണ് ആണോ റെഡിയല്ലേ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആണെന്ന് കാണാം വൺ പ്ലസ് സോറി ടു ആർ അല്ല ടു റെഡി ടു ആർ ടു ആണ് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് ആർക്ക് ആ ആംഗിൾ ടു ആണ് ഒന്നും കൂടി പറയും എ മുതൽ സി വരെയുള്ള എ സി എന്ന ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എൽ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണുള്ളത് ടു ആർ ആണ് അപ്പം ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്ക് സെൻ അപ്പോൾ ആ ആർക്കായ എ സി സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ടു ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ആർ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ ടു റേഡിയൻ ആണ് ഇത് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ടു ആർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയായിരുന്നു ആറുമായിരുന്നു ആ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ആയ ടു ആറിന് സൈക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആർ ആർ കട്ട് ചെയ്താൽ ടു അയാൾ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളായ തീറ്റ കാണാൻ പറ്റി കണ്ടോ ഒന്നും കൂടി പറയാം നോക്ക് എ മുതൽ ഡി വരെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എത്ര എല്ല് കൊണ
ത്രീ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിരുന്നു ആർക്ക് ലെങ്ത്തിന് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാൾ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ കാണുന്നത് തീറ്റ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാന ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയും നോക്കുക ഒരു സർക്കിള് നമ്മൾ കൺസർ ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറ് ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഞാൻ എടുത്തു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എയും ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലുമായിട്ട് എടുത്തു എങ്കിൽ ഈ എ ബി എന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ആ തീറ്റ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫോർമുലയാണ് എൽ ബൈ ആർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ ഈ തീറ്റ കിട്ടുന്നത് ഏത് മെഷറിലാണ് റേഡിയലിലാണ് ഡിഗ്രിയിലല്ല റേഡിയനുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ തീറ്റ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൽ ബൈ ആർ ആണ് കണ്ടോ ഈ കാര്യത്തെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇഫ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താ ആറ് ആൻഡ് ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് എൽ അതിലുള്ള ആർക്കിൻ ലെങ്ത്ത് എൽ സബ്ടൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ ആ ആർക്ക് എൽ എന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയുമാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ കാണാൻ എൽ ബൈ ആറിന് എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ എൽ ബൈ ആറിന് എഴുതാം ഈ ആറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ തീറ്റയെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ എന്താ വരിക ആർ ഈക്വൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബൈ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം തിരിച്ചു എഴുതാം എന്ന് മാത്രമേ ഫോർമുല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇവിടുന്ന് എൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഈ ആറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആർ തീറ്റ എന്നാവും എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല അറിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ എഴുതാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്കും എൽ ഈക്വൾ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എൽ ഈക്വൾ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് പഠിച്ചാൽ ആർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ബൈ തീറ്റ എന്ന് പറയാം തീറ്റ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ബൈ ആർ എന്ന് പറയാം പറഞ്ഞൂടെ അപ്പം ഈ റിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തുള്ള ഈ സാധനം കൂടി കാണിക്കുക അത് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക കണ്ടോ സൈഡിൽ മെല്ലെ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനെ നിങ്ങൾ ആറ് കൊണ്ട് കാണിക്കുക കണ്ടോ റേഡിയസ് ആറ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്ക് ഇടുക കണ്ടോ ആ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എല്ല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക എല്ല് കൊണ്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അയാൾ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളിനെ തീറ്റയിലും കാണിക്കുക എങ്കിൽ ആ എല്ല് കാണാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എൽ ബൈ ആർ ഓർ എൽ ആർ ഈക്വൽ എൽ ബൈ തീറ്റ ഓർ എൽ ഈക്വൾ ആർ തീറ്റ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് തീറ്റ എന്തിലാണുള്ളത് റേഡിയലിലാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്തിലല്ല ഡിഗ്രിയിൽ അല്ല ഇനി നമ്മൾ പറ പറയാൻ പോകുന്നത് റേഡിയൻ മെഷറും ഡിഗ്രി മെഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റേഡിയൻ മെഷറും ഡിഗ്രി മെഷറും നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയനെ നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഡിഗ്രിയിനെ റേഡിയയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പോവാണ് നോട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നോട്ട് പൊങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ അല്ലേ ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ അതിൽ ഒരാറ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് നമുക്കറിയാം വൺ റേഡിയൻ ഏ ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ ആറ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് വൺ റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ല
എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആറും കൂടി ആർക്ക് ലെങ്ത് എടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു റേഡിയൻ കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ടോട്ടൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ത്രീ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ആർ ഇക്വൽ ടു ത്രീ റേഡിയൻ ഉണ്ടാകും ത്രീ റേഡിയൻ ആയി ശരിയല്ലേ എങ്കിൽ ഈ സൈക്കിളിന് ചുറ്റും നമുക്ക് എത്ര ആറ് വരാൻ കഴിയും സൈക്കിളിന് ചുറ്റും സൈക്കിളിന് ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ സൈക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ സെക്കം ഫ്രൻസ് എന്നാ പറയുക സെർക്കം ഫ്രൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ സെക്കം ഫ്രൻസ് എത്രയാണ് ആറ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ സെക്കം ഫ്രൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വരാവുമെന്ന് ചുറ്റളവ് അഥവാ സെക്കം ഫ്രൻസ് എന്നാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് അല്ലേ സൈക്കിളിൻ്റെ സെക്കം ഫ്രൻസ് ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ആർക്കിൻ്റെ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് ടു പൈ ആർ അപ്പോൾ എത്ര റേഡിയൻ ഉണ്ടാവുക ടു പൈ റേഡിയൻ അയാൾ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ടു പൈ റേഡിയൻ ആയി ടു പൈ റേഡിയൻ ആയി അല്ലേ വൺ ആർ ആണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയൻ ആണ് ടു ആർ എടുത്തപ്പോൾ ടു റേഡിയൻ കിട്ടി ആർക്ക് ലെങ്ത് ത്രീ ആർ എടുത്തപ്പോൾ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ത്രീ റേഡിയൻ ആണ് എങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സൈക്കിളിന് ചുറ്റും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുക ടു പൈ ആർ ആണ് വരാൻ പറ്റുക അത്രയും ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അയാൾ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് ടു പൈ റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ മൊത്തം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ റേഡിയൽ എത്രയാന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് ടു പൈ റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ മൊത്തം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം ഡിഗ്രി അളവ് എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ സ്വ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഗ്രി മെഷർ ടു പൈ റേ സോറി റേഡിയം മെഷർ ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് അത് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി മെഷർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ടു പൈ റേഡിയൻ എത്രയായി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം റേഡിയൻ മെഷർ ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം ഡിഗ്രി അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ടു പൈ റേഡിയൻ ആണെന്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എങ്കിൽ പൈ റേഡിയൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും പൈ റേഡിയൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഈ പൈ പൈനെ നിർത്തിയ ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ബൈ ടു എന്നാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു എന്നാണ് എത്രയായി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഇതായിരുന്നു ഞാൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ പൊളാ ഫോമിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പൈ റേഡിയൻ എപ്പോഴും എത്ര ഡിഗ്രിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയൻ മെഷർ ആണ് ഞാൻ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് പൈ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയത് ശരിയല്ലേ തിരിച്ച് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വൺ റേഡിയൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും വൺ റേഡിയൻ എത്രയാ എത്ര ഡിഗ്രിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ പൈ ആയി അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത് പോയിട്ട് വൺ റേഡിയൻ എത്ര ഡിഗ്രിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി കണ്ണടച്ച് പറയും വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രിയാണ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഉണ്ടാകുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ റേഡിയനെ വൺ റേഡിയനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയി അതായത് നമ്മൾ മാറ്റി ഇങ്ങനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇനി മറക്കരുത് ഇത് പൈ റേഡിയൻ നമ്മൾ വൺ ഡേ അറിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആധികാരികം മനസ്സിലായത് പൈ റേഡിയൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ സോറി ഫിഫ്റ്റി സ
by 2 degree. That is equal to 180 degree. The Mugarayana Irino, pi radian, 180 degree. And Mulagandirino. In even the one radian and then the Jokim by E. Pain and Amalamudu under now. And one radian equal to 180 by pi degree. And I know the box is the checker. One radian equal to 180 by 180 degree by pi. And 180 by pi degree. And other, number calculated the approximately the Narni Rigan and Aladana. 57 degree. Mulla gana varayta and the vagya minute and 16 minute approximately in the agadesha. That is equal. Kutila, it's a very level for another. In the area, the rich of the Nulu, Ningle or take case. Paningle Vadil Kanda Gaidatan Yana, return at the Anna, listen. Pamala Gandalo, Pi radian equal to 180 degree in the Adirichedi. 180 degree equal to Pi radian, the Richedi. The Richedi Nulu. 180 degree equal to pi radian. Angle one degree equal to 1 degree equal to 1 degree equal to 1 pi by 180 radian. Then, important point is 1 degree radian equal to 1 degree equal pi by 180 radian equal to 1 degree equal to 1 degree equal to 1 degree equal to 1 degree degree 1 degree at radian and which are the rich of Arena Nolu, pi by one eighty radian. Kitia Aba idum, Namuka Pradana Petta pointer. Adana at the other. No good or another. Also, the rich other. One eighty degree equal to pi radian. Engil one degree equal to one eighty and one diamond. Pi by one eighty radian. Amal calculate either in Yale. If I had a value at three point one four on. Lay three point one. 1 4 आण. आधो कोटते तो हमारे divide इधर अंगे zero point zero one seven four six approximately ना नो देश वटा approximately नेरी तोडलो approximately आयरिक. पे इधर आणे radian measure रूम degree measure रूम तम्मल्ला relation. निमरको मरकाम बाढी लाय. दिले प्रधान माय संगरी तरे आण. One radian equal to अत्र degree आ one eighty pi pi degree आण. One degree equal अत्र radian आ pi by one eighty Radian. Kitty alone. 